Hi friends, all of you, let's learn civil engineering classroom. In this video, we are going to the previous year exam. In the previous year question paper, we are going to discuss the question paper. In this video, we are going to the town and country planning in the draftman grade 2 in the previous year question paper. We are going to discuss the question paper. We are going to discuss the question paper. Indonesia அதைப் போலத்தனே representative fractionும் உண்டங்கள் நமக்கு எங்கனே ஆனும் இறு drawing இந்தே dimension கண்டு விடிக்கியாம் பெட்டியான்னலதானு இவிடுத்தை சோதியம் எங்கனே என்று எந்தானு ஒரு representative fraction என்ன ஆதியும் மனிசிலாக்க representative fraction என்ன பரண்ணியும் இன்னால் drawing இல்லா ஒரு dimensionும் அதைப் போலத்தனே actually இல்லா dimensionும் தம்மில் இல்லா representative fraction ரப் பிரத்தியைகத் என்தான் வைச்சியின்யல் அது usually 1 in n termsலானு எப்ப்பொழும் இந்தியா representative fraction பரையா அப்போ representative fraction அல்லங்கள் scale என்ன பரையின்னது drawing in the dimension divided by actual dimension அப்போ நம்மலோடு வடு சோச்சில்லது drawing in the dimension எங்கனை கண்டுபிடிக்கும் என்னலதான் அங்கனை அனங்கள் drawing in the dimension என்ன பரையின்னது representative fraction into actual dimension ஐயிருக்கு நிறன் For a regular pentagon, the interior angle formed is. இக் கொஸ்சியன் பிரிவேச் சியரில் சோச்சிட்டில்லதான். பக்சே இக் கொஸ்சினு என்னான செல பிரச்சங்கள் அண்டு. ஒன்னாமத் காரியந்தான் வைச்சியன்னால் regular pentagon interior angle என்ன பரையந்தது. interior angle அல்லைங்கள் included angle நக்கு பரையந்து மக்கரியாம். ஒரு regular pentagon எடுக்கானந்து நங்கள் கொடுத்துட்டையில்லா. ஒரு closed figure ஆனு regular pentagon பக்சி இவ்வடத் தன்னட்டுள்ளது இந்த answer 72 degree என்னல்லதான் அது எங்கனே அனு form செய்யின்னே நிற்சியின்னால் அதாது இந்த centerல் ஒரு side எடுத்து என்னலா side form செய்யின்ன triangle இந்து centerல் form செய்யின்ன angle ஆயிருக்கியும் 72 degree அதா 72 degree common ஆயிருக்கியும் எல்லாடது 72 degree தன்னே ஆயிருக்கியும் தியா ஆ interior sideல் விரியா பக்சி இங்கன அதுகொண்டு தன்னே question deleteயைப் படேண்டதான். நேமக்கு மூனாம்த கொஸ்சின் நக்கா for an ellipse the sum of distance to a point on the curve from the fossa is அதைது ஒரு ellipse அடுக்கானங்கள் ஆய் ellipse இந்தே focus இல்ந்து நமக்கு ரயாம் ஒரு ellipse இந்து ரண்டு focus வலண்டு ஒரு fossa இன்னு விலிக்கியாம் ரண்டு focus வலா நமக்கு fossa இன்னு விலிக்கியாம் ஆய் ரண்டு focus இல்ந்தும் ஆ distance இந்தே sum என்ன பரையின்னது எந்த ஆயிரிக்கும் என்னல்லதான சோதியம் ellipse இன்னே ரண்டு focus வலுண்டு அது நிறு major axis உம் அதைப் போலத்து நிறு minor axis உண்டு major axis இன்னே நீழம் இவ்வடம் மதலு center மதலு இவ்வடம் வரு a யும் இவ்வடம் மதலு இவ்வடம் வரு minus a யும் அல்லைங்கு நமக்கு 2a ஆனு major axis இன்னே நீழம் 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 Kernhand,ujin 2AK equal ஐயிரிக்கும் என்னல்லது ellipse இந்தே ஒரு பிரின்சிப்பிலான் okay அப்பது இந்த answer நான் வரையின்னது the sum of distance to a point on a curve from the fossa is constant and is equal to the length of the major axis major axis இன்னு 
ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ ലെങ്ത്തും വിത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന്റെ പല സൈസുകൾ നമുക്കറിയാം എ ഫോർ എ ത്രീ എ ടു എ വൺ എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് സൈസുകളുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈസുകൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഫോറിന്റെ ടു ടെൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ അതങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് എ ഫോറിന്റെ രണ്ടരട്ടി ആയിരിക്കും എ ത്രീ ഉണ്ടാവുക എ ത്രീയുടെ രണ്ടരട്ടി ആയിരിക്കും എ ടു ഉണ്ടാവുക എ ടുവിന്റെ രണ്ടരട്ടി ആയിരിക്കും എ വൺ ഉണ്ടാവുക എ വണ്ണിന്റെ രണ്ടരട്ടി ആയിരിക്കും എ സീറോ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഷീറ്റുകളെയും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുകളെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എ വൺ ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എ വൺ ഷീറ്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോങ്ങർ സൈഡാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ടർ സൈഡാണ് ഇത് ലോങ്ങർ സൈഡും ഇത് ഷോർട്ടർ സൈഡും അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂട്ട് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു ഷീറ്റിന്റെയും ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ടു റേസ് ടു ഹാഫ് ടു റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ആണ് ടു റേസ് ടു ഹാഫ് ഈസ് ടു വൺ പക്ഷേ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യൂഷ്വലി വൺ എന്നുള്ള ടേം വിത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളോട് വിത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്നായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ വരിക വിത്ത് ടു ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് റേഷ്യോ പറയാം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റുകൾ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോർമലി എർത്ത് വർക്ക് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫോർ എർത്ത് വർക്ക് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എർത്ത് വർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലെഡ് എത്ര ലിഫ്റ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം എന്താണ് ലെഡും ലിഫ്റ്റും എന്ന് നമുക്കറിയാം ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് മണ്ണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ്കവേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിയം ഓഫ് എക്സ്കവേഷന്റെ സെന്റർ മുതൽ എക്സ്കവേഷന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് എന്ന് പറയാം ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഡെപ്പോസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്കവേഷനും തമ്മിലുള്ള സെന്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ലെഡും ലിഫ്റ്റും ഇനി സാധാരണ ഒരു എർത്ത് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഡും ലിഫ്റ്റും എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നോർമലി എസ്റ്റിമേഷനിൽ ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അൻപത് മീറ്റർ ലെഡും ഒന്നര മീറ്റർ ലിഫ്റ്റുമാണ് പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ ലെഡും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലിഫ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിഫ്റ്റും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേറെ വാല്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓപ്ഷനിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ലെഡും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലിഫ്റ്റുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് മീറ്ററും ചില കേസുകളിൽ അൻപത് മീറ്ററും ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്
ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനൊന്നുമില്ല മുന്നൂറ് എം സ്ക്വയർ ഏരിയ പ്ലിന്തേരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഒരു എം സ്ക്വയറിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലിന്തേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഒരു പ്രപ്പോസലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് എന്ത് പ്ലിന്തേരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ദ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ സം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വർക്ക് ടു ബി ഡൺ ബൈ എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോം ഹൂസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ നോട്ട് നോൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫേമുകൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകളും അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മുതൽ മുകളിലേക്ക് എത്ര കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണോ അത്രയും ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്കതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചില സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫേമുകളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എസ്കലേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലിവേറ്ററോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരിക എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഫേമുകൾക്കനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കനുസരിച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ എമൗണ്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടോട്ടൽ വാല്യൂ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷണൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷണൽ സം ആണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫേമുകളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റി വെക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് പ്രൊവിഷണൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ടേം പ്രൈം കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചില ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ടൂൾ ആൻഡ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ചാർജ് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ്റ്റിമേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്നുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വർക്ക് ചെയ്ത് തീർന്നതിന് ശേഷം അത് ബില്ലാക്കിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാൾക്ക് ആ പൈസ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇറക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ
തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ വാളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് പല മെറ്റീരിയലിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വോളിയം അല്ല എന്ത് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് വളരെ തിന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാളുകൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തിൻ പാർട്ടീഷൻ വാൾ ഇനി ഒൻപതാം ദിവസം നോക്കുക പിക്ക് അപ്പ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റീൽ വർക്ക് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റീൽ വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പറിലാണെന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് സ്റ്റീൽ വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്വിന്റൽസിലാണ് ഓക്കെ ക്വിന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൺസിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് സ്റ്റീൽ വർക്കുകൾ മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എർത്ത് വർക്ക് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എർത്ത് വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലല്ല മറിച്ച് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് എർത്ത് വർക്ക് മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് ആർ സി സി ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആർ സി സി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് അത് ശരിയായ ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആർ സി സി ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ വാൾ ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈ ആൻഡ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര എം സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വാള് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളം മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസിന്റെ ഒരു വാള് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ക്യൂബിക് മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നീളവും ഹൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വീതിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വോളിയം തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്നുള്ളത് സോ വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്ന് എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നോക്കാം ഏരിയ ഫോർ പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാറ് വാളിൻ്റെ സർഫസിലാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു സൈഡിന് വരും ആ വാളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരും അതായത് മുപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബിക് മീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സ്ക്വയർ മീറ്ററും മൂന്ന് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ബ്രിക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും മുപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയ